Så, här Klara hade 31 poäng på det här provet och då utbrister hon. Då är det bara 20 elever som hade fler poäng än jag. Eller cirka, ungefär 20 elever som hade fler poäng än jag. Hur kom hon fram till det här då? Ja, om jag tittar då på Q3. Q3 det är ju den här övre kvartilen. Och mellan den övre kvartilen och maxvärdet så jag kan rita här då en del av lådagrammet så där dit här har jag då mitt Q3 det var på 30 poäng och max är det var på så mycket som 40 poäng och det här lådagrammet är konstruerat så 25 procent av samtliga resultat ligger mellan Q3 och max, alltså mellan 30 poäng och 40 poäng. Och då är frågan, vad är 25 procent av 80? Ja, då får vi ta och titta på det där då. Då får jag ta 80 och multiplicera med 0,25. 80 multiplicerat med 0,25 det är det samma som att ta 80 multiplicerat med 1 dividerat med 4 så vi får 80 delat med 4 alltså 20 elever så vi har 20 stycken här då som har sina provresultat från 30 till 40 poäng så därför kan alltså Klara som hade då 31 poäng, Klaras poäng ligger ju här, 31 poäng ligger ju den nedre delen av det här området. Så en del av de som skrev det här provet måste ju haft fler än hennes 31 poäng, så därför är det rimligt att säga. Då är det bara ungefär 20 elever som hade fler poäng än vad jag hade eftersom att de låg så nära Q3 här. So...